ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் பணம் சம்பாதிக்க போகிறோம் அப்படின்னு தான் இருக்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனல் விசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் எனபிள் பண்ணால் மட்டும் தான் நம்ம போகிற வீடியோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிவிடுங்க என்னைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவும் பிளாகரை பற்றி தான் இருக்க போகுது ஸோ நான் பிளாகரோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் அதில் வந்து எப்படிலாம் பிளாக் கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி வந்து லோகோ செட் பண்ணணும் எப்படி மெனு கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி வந்து டேக் வந்து மெனுவில் செட் பண்ணணும் அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கார்டில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த வீடியோட செகண்ட் பார்ட் தான் அது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஃபுட்டர் கலர் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் பிளாக் வைக்கிறேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்க ஸோ இந்த ஃபுட்டர் கிரெடிட் வந்து பிளாக்காக இருக்கு இதில் எப்படி கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் நிறைய கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ எனக்கு இந்த பிளாக் கலர் இருக்கிறது பிடிக்கலன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அது கண்ணுக்கே தெரியல ஸோ நம்ம ஃபுட்டர் கிரெடிட் சேஞ்ச் பண்ணியும் அந்த கலர் தெரியாமல் இருக்கிறது ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் நான் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ வீடியோ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தாண்டிடுச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து நான் அதை இன்க்ளூட் பண்ணல நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பண்ணலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் ஸோ அந்த பிளாக் கலர் இருக்க அந்த ஃபுட்டரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஒயிட் கலரில் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ நிறைய பேர் அதான் கேட்டிருந்தீங்க கமெண்டில் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஃபுட்டர் கிரெடிட்டோட கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு <laughs> ஸோ இங்கே ஒரு பேனர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே ஸ்பான்சர் அப்படின்ற இங்கே ஒரு ஆட் பேனர் இருக்குது ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் அது ஸோ அதை கேட்டிருந்தீங்க டவுட்ஸாக நான் அந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அதிகம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கான ஃபோர் ஸ்டெப் தான் வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சேஞ்ச் ஃபுட்டர் கலர் மாடிஃபிகேஷன் சைட் பார் விஜெட்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது பிளாகர்களில் நியூ பேஜஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அன்வான்டட் பேனர் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அதை தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஞ்ச் ஃபுட்டர் கூட வந்து எப்படி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துலாம் ஸோ உங்கள் பிளாகர் போய்க்கோங்க அதில் தீம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே த்ரீ டாட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் எடிட் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல் பேனல் வந்துடும் இதில் கண்ட்ரோல் எஃபை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே சர்ச் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும் இதில் கிரியேட்டட் அப்படின்றத கொடுத்து சர்ச் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து நம்ம ஃபுட்டருக்கான அந்த கோடு வந்து இங்கே வந்துடும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சேஞ்ச் பண்ண கோடு வந்து இங்கே வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து எப்படி நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் சொல்கிற மெத்தடில் வந்து அப்படியே செய்யுங்க ஸோ இந்த பார்ட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அப்படி ஸ்கிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட உங்கள் ஃபுட்டர் கிரெடிட்டில் ஏதாவது ஒரு இரவு வரும் ஸோ அப்படி இல்லைனா அவங்களோட லிங்க்குக்கு வந்து அது ஃபார்வர்ட் ஆகும் ஸோ நான் சொல்கிற மெத்தடை அப்படியே வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வெப்சைட் போய்க்கோங்க ஹவு டு மேக் மணி பிளாகிங் அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட் போட்டிருப்பேன் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட பிளாகில் வந்து நான் தமிழ் போஸ்ட்லாம் சின்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளோட வெப்சைட் கொடுத்துருப்போம் இதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்லாஷ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கமா இருக்கும் அந்த கமா விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளியர் பண்ணிடுங்க இங்கே காப்பி பண்ண கூட அந்த இடத்த வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் பண்ணணும் வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது பேஸ் பண்ணிட்டு இங்கே சேவ்னு இருக்கும் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைவ் டு டென் செகண்ட் வந்து ப்ராசஸிங் ஆகும் அது வரையும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது வரையும் எதுவுமே நீங்கள் பண்ணாமல் வெயிட் பண்ணிட்டுருங்க ஸோ அப்டேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லும் வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் சைட்டு போய்க்கோங்க அதில் ஃபுட்டர் கிரெடிட் வந்து ஸோ பிளாக் கலரில் இருக்கும் சைட்டை வந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து 
அசைன் பண்றது அப்படின்னு சொல்றேன் சோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகைன் வந்து உங்க ஹெச்டிஎம்எல் பேனல் போய்க்கோங்க தீம்ல அதுல கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்துக்கோங்க அதுல கிரியேட்டர் அப்படின்றத கொடுத்து சர்ச் பண்ணிக்கோங்க சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த கோட் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்லேயே ஸ்டைல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் அலைன்னு கொடுத்துருப்பேன் அதில் லெஃப்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் நீங்கள் சென்டர் அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இங்கே சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே நமக்கு அப்டேட் ஆகிடுச்சு அகைன் உங்கள் சைட்டு போய்க்கோங்க சைட்டை வந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபுட்டர் கிரெடிட் வந்து சென்டரில் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல நீங்கள் அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் யாரோ கேட்டுருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கான டவுட்ஸ் வந்து நான் அதில் கிளாரிஃபை பண்ணேன் அந்த வீடியோவில் அவங்க வந்து சென்டரில் ஃபுட்டரோட கிரெடிட் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் வந்து சென்டரில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத ஒரு டெமோ பண்ணி காமிச்சேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் சென்டரில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் டவுட்ஸ் என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் டெக்ஸ்ட் மூலியமாக கன்வே பண்ணுறேன் அப்படி முடியலன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோவில் வந்து நான் ஷோ பண்ணுறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அதை புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ஃபுட்டர் கிரெடிட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் சைட் பாரோட விஜெட்ஸ்லாம் எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துலாம் ஸோ அகைன் வந்து உங்கள் பிளாகர் போய்க்கோங்க அதில் லே அவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அபோட் அண்ட் சோஷியல் இருக்குது அதை எடிட் இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க இதில் தான் உங்களோட அபோட் செக்ஷனை வந்து நம்ம பேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க உள்ள அப்புறம் ஆல்ஃபா பிளாக்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ உங்களோட போஸ்ட் போய்க்கோங்க ஸோ இங்கே ப்ளஸ் கிரியேட் பட்டன் இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் செட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த ஃபோட்டோவை இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி பேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த ஃபோட்டோவோட யூஆரில் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்கள் ஃபோட்டோவை நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே இமேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே அப்லோட் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர்னு இருக்கும் இதை கொடுத்து உங்களோட ஃபோட்டோ எங்கே இருக்கோ அந்த லொக்கேஷனை கொடுத்து உங்களோட ஃபோட்டோவை வந்து இதில் அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இங்கே ஹச்டிஎம்எல் வியூ அப்படின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஃபோட்டோக்கான லிங்க் இருக்கும் அதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் எப்படி பண்ணுறேன்னா அதே மாதிரி பார்த்து பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இது வந்து ட்ராஃப்டில் வச்சுக்கோங்க இதை பப்ளிஷ் பண்ண தேவையில்ல ட்ராஃப்ட்லேயே இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் ஸோ இதுக்கப்புறம் லே அவுட் போய்க்கோங்க அதில் அகைன் அபோட் அண்ட் சோஷியலில் எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து அந்த இமேஜுக்கான லிங்க் இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம காப்பி பண்ண லிங்க் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் சைட் போய்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நம்ம கொடுத்த இமேஜ் வந்து அந்த இடத்துல வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த அபோட் அண்ட் சோஷியல் இருக்க இமேஜை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கவனமாக வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மெத்தட்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்பவே கன்ஃபியூஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க கொடுத்த இமேஜ் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் இங்கே டைட்லும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு இது எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அகைன் உங்கள் பிளாகர் போய்க்கோங்க அதில் லே அவுட் போய்ட்டு அபோட் அண்ட் சோஷியலில் எடிட் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஸோ கவனமாக பாருங்கள் எங்கெங்கே இருக்குது எங்கெங்கே நான் மாற்றுறேன் அப்படின்னு ஆல்ஃபா பிளாக்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்மளோட சேனல் நேம் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட சேனல் நேம் கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி என்னோட டைட்டில் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இங்கே சேவ்னு கொடுத்துக்கோங்க அகைன் உங்கள் சைட் போய்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் கொடுத்த டைட்டிலும் டிஸ்கிரிப்ஷனும் இங்கே வந்துருச்சு நம்ம சேனலோட நேமே நான் கொடுத்துருந்தேன் ஜாக் வித்யோ அப்படின்னு ஸோ அது வந்து இங்கே வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் அது இங்கே கீழே வந்துருக்கு ஸோ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் உங்களுக்
சிம்பிள் ஆயிடும் இதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் ஃபேஸ்புக் டாட் காம்னே போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து சோசியல் மீடியா லிங்க் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டெமோவில் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி தான் நீங்கள் ட்விட்டரும் பண்ணணும் ஸோ ட்விட்டருக்கு வந்து கீழே கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே ஹேஷ்டாக் ஸோ இதில் வந்து உங்களோட லிங்க் என்ன அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து கூகுள் ப்ளஸும் ஸோ கூகுள் ப்ளஸ்க்கு மேலே இங்கே ஹேஷ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹேஷ்டாக்ல தான் உங்களோட ப்ரொஃபைல் லிங்க் வந்து நீங்கள் லிங்க் அப் பண்ணணும் ஸோ இந்த கூகுள் ப்ளஸ்ல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஸோ இந்த கூகுள் ப்ளஸ் வந்து கூகுளோட பிளாட்ஃபார்ம் அதனால ரேங்கிங் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதனால இதுலேயும் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து வச்சுக்கோங்க அக்கௌண்ட் வச்சு டெய்லி போஸ்ட் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட் பண்ணாலும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஆட் ஏ கேஜெட்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதில் ஏதாவது ஒரு கேஜெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச கேஜெட் வச்சு கூட நீங்கள் டிசைன் பண்ணலாம் என்னோடய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு சில யூஸ்ஃபுல்லான கேஜெட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா கேஜெட்டும் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க அது வந்து உங்கள் வெப்சைட் லோடிங்கே பிரேக் பண்ணும் அந்த மாதிரி டைம் எடுத்தது அப்படின்னா கூகுளில் ரேங்கிங் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு சைட்டை வந்து யாராவது கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா மோர் தென் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்லாம் லாங் எடுத்தது அப்படின்னா அந்த சைட்டை விட்டே அவங்க வெளில போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் வெப்சைட் ஸ்பீடு வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கேஜெட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு போஸ்ட்டோட இமேஜ் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த இமேஜோட சைஸை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போல்லாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்கள் எஸ்இஓ ரேங்கிங்க்கும் ப்ளஸ் உங்கள் விசிட்டர்ஸ்க்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ விசிட்டர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறப்ப உங்க சைட் ஸ்பீடாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷனை சீக்கிரமாக கேதர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட் ஸ்பீடாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரௌஸ் லிஸ்டிங் அப்படின்லாம் அவங்களோட வெப் பேஜில் சேவ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணுறது கூட நமக்கு ரேங்கிங் ஆகும் கூகுளில் ஸோ எல்லாமே வந்து இங்கே ரேங்கிங் தான் அதனால வந்து இங்கே முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு தேவைப்படுற விஜெட்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு இமேஜ் தான் டென் எம்பி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு எம்பிக்குள்ளே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது வந்து உங்கள் சைட் ஸ்பீடை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சைட் பார் விஜெட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து பிளாகரோட பேஜஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அபோட்டர்ஸ் கான்டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அபோட்டர்ஸ் ஸோ இந்த அபோட்டர்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை உங்கள் சைட்டை பற்றி அப்படி இல்லை உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுக்கணும் அதை வந்து இந்த அபோட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி இந்த அபோட்டர்ஸை நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் சைட்டோட இன்ஃபோ அப்படி இல்லை உங்களோட இன்ஃபோ வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட அபோட்டர்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு உங்க பிளாகர் போய்க்கோங்க அதுல பேஜஸ் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுல இந்த பிளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்னோட அபோட்டர்ஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எது வேணா பண்ணலாம் அலைன் பண்ணலாம் கலர் பண்ணலாம் உங்கள் சோஷியல் மீடியா லிங்க் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து உங்களோட ஃபோட்டோ கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் இதில் ஸோ நான் அகைன் வந்து இந்த சாம்பிள் இமேஜே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே இமேஜ் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கொடுத்துக்கோங்க இதில் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் உங்கள் இமேஜ் இருந்தது அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து யூஆர்எல் மூலியமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் இமேஜ் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து என்னோடய இமேஜ் வந்து இங்கே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆப்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இல்லை டூ நாட் ஆலோ ஹைட் எக்ஸிஸ்டிங்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம கமாண்ட் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அதனால் இந்த கமாண்ட் ஆப்ஷனை வந்து நான் ஹைட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஹைட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பப்ளிஷ் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து அபோட்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஐ பட்டன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதுதான் என்னோடய அபோட்டர்ஸ் ஸோ நீங்கள் இன்னும் பேராக்ராஃப் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் உங்களு
ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட காண்டாக்ட் டேஸ் பேஜ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே ஐ பட்டன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க நம்ம கொடுத்த காண்டாக்டர்ஸ் வந்து இங்கே சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் உங்கள் நேம் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் அண்ட் மெசேஜ் கொடுத்து இங்கே சப்மிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களோட கூகுள் ஃபார்மில் இருக்க அந்த ஐடியில் மெசேஜ் வரும் ஸோ அங்கே பார்த்து நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து காண்டாக்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த காண்டாக்டர்ஸ் அப்படின்றது உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அதனால் இது முக்கியமான ஒன்று ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் செட்டப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்க்ளைமர் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தலாம் அகைன் அந்த ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் டைட்டிலில் டிஸ்க்ளைமர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்மளோட பிளாகருக்கான டிஸ்க்ளைமர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வெப்சைட் வந்து பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த வெப்சைட்டுக்கான நேம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இருந்தாலும் ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பார்த்துக்கோங்க டிஸ்க்ளைமர் ஜெனரேட்டர் டாட் நெட் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து உங்களோட கம்பெனி நேம் கேட்குறாங்க ஸோ கம்பெனி நேம் அப்படின்றது உங்கள் நேம் கூட கொடுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து என்னோட சேனல் நேம் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வெப்சைட்டோட நேம் கேட்குறாங்க ஸோ நான் அகைன் வந்து அதையே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வெப்சைட்டோட யூஆர்எல் கேட்குறாங்க உங்கள் வெப்சைட் போய்க்கோங்க அதில் எல்லோ யூஆர்எல் காப்பி பண்ணிக்கோங்க அகைன் இந்த வெப்சைட் வந்து அது பேஸ் பண்ணிக்கோங்க பேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எந்த கண்ட்ரி அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்தியா ஸோ எந்த ஸ்டேட் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து தமிழ்நாடு ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்கணும் ஸோ என்னோட இமெயில் அட்ரஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இங்கே ஜெனரேட் பை டிஸ்க்ளைமர்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஜெனரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணி கூட நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஸோ நான் வந்து இந்த ஹச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டில் உள்ள டெக்ஸ்ட்டில் இருக்க அந்த ஃபார்மேட்டை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு அகைன் வந்து நம்ம சைட் போய்க்கோங்க அதில் டிஸ்க்ளைமரில் இங்கே வந்து ஹச்டிஎம்எல் வியூ கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இங்கே சேவ்னு இருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வியூலேருந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஸ்க்ளைமர் வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஸோ அதில் நீங்கள் எந்த சேஞ்ச் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு இதுவே ஓகே தான் அதனால் வந்து நான் அப்படி விட்டுறேன் எல்லா வெப்சைட்டுக்கும் இந்த மாதிரி தான் டிஸ்க்ளைமர் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆப்ஷன் போயிட்டு அகைன் வந்து டூ நாட் ஆலோ ஹைட் எக்ஸஸ்டிங்னு கொடுத்து இங்கே பப்ளிஷ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்ம சைட்டில் போய்ட்டு வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இருக்குன்னு ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்ம சைட்டோட டிஸ்க்ளைமர் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளோட இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சைட்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் டிஸ்க்ளைமர் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரைவேசி பாலிசி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனு பார்த்துடலாம் அகைன் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டைட்டில் ப்ரைவேசி பாலிசி அப்படி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த வெப்சைட்டுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வெப்சைட்டும் டிஸ்க்ளைமர் மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ப்ரைவேசி பாலிசி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து உங்களோட கம்பெனி நேம் கேட்குறாங்க ஸோ கம்பெனி நேம் அப்படின்றது உங்கள் நேம் கூட கொடுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து என்னோடய சேனல் நேம் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வெப்சைட்டோட நேம் கேட்குறாங்க ஸோ நான் அகைன் வந்து அதையே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வெப்சைட்டோட யூஆர்எல் கேட்குறாங்க உங்கள் வெப்சைட் போய்க்கோங்க அதில் எல்லோ யூஆர்எல் காப்பி பண்ணிக்கோங்க அகைன் இந்த வெப்சைட் வந்து அது பேஸ் பண்ணிக்கோங்க பேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து குக்கீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களா அவங்களோட ப்ரௌஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் உள்ள குக்கீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது நான் நோன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட சைட்டில் கூகுள் ஆட்சன்ஸோட ஆட் வந்து ஷோ ஆகுமான்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபியூச்சரில் கூகுள் ஆட்சன்ஸில் தான் நம்ம சைட் வந்து அப்ரூவல் பண்ணுவோம் அதனால் எஸ் அப்படின்றத கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் கூகுள் இல்லாமல் தேர்ட் பார்ட்டிஸோட ஆட் வந்து நீங்கள் ஷோ பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் வந்து ஷோ பண்ணல நீங்கள் வந்து ஷோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எஸ்னு கொடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லை நோன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே நெக்ஸ்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அகைன் இதில் வந்து கண்ட்ரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்டேட்டில் வந்து தமிழ்நாடு கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட மெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கொடுத்துட்டு இங்கே ஜெனரேட் மை ப்ரைவேசி பாலிசின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட ப்ரைவேசி பாலிசி வந்து இங்கே
ஸோ நான் அந்த வீடியோவில் வந்து இதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டுறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு பேனர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படி இல்லைனா ஒரு பேனர் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது ஹச்டிஎம்எல் கோட் வந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பேனரையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் பிளாகர் போய்க்கோங்க அதில் லே அவுட்டில் ஸோ இங்கே வந்து ஹெட்டர் ஆக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பேனர் அப்படின்ட்டு இருக்க அந்த கோடை வந்து டெலிட் பண்ணிடுங்க ஸோ கிளியர் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அகைன் உங்கள் சைட் போய்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் இருக்குங்க இதையும் வந்து நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் பிளாகர் போய்க்கோங்க லே அவுட்டில் ஹெட்டர் ஆட்ஸில் எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாப்பு பிண்டோவில் ஸோ அந்த க்ரோசர் அப்படின்னு இருக்கும் அதுலேருந்து வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுலேருந்து அந்த பாக்ஸ் வரையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்டர் பாக்ஸ் வரையும் செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க அகைன் உங்கள் சைட் போய்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பாக்ஸ் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அதுக்குள்ளே இருந்த அந்த ஆடோட டெக்ஸ்ட்டும் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் நம்மளோட ஆட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணோம் ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணாதீங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஸ்பான்சர் அப்படின்னு ஒரு ஆடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் அகைன் உங்கள் லேவர் போய்க்கோங்க அதில் வந்து சைட் பாரில் இங்கே ஸ்பான்சர் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் ரிமூவ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அகைன் உங்கள் பிளாக் போய்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்மளோட ஸ்பான்சர் ஆடு வந்து இங்கே நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து டோட்டலாக கிளீனாக இருக்குது நம்ம வெப்சைட் ஸோ நீங்கள் போஸ்ட் போட போட உங்களோட வெப்சைட் வந்து லுக் மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட எந்த போஸ்ட்டும் இல்லை அதனால் வந்து இப்போ எம்டியாக இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த தீமோட டாப்பில் ஸோ இதில் நமக்கு தேவையில்லாத சோஷியல் மீடியாவோட லிங்க் இருக்குது ஸோ இதில் நமக்கு தேவைப்படுற சோஷியல் மீடியா மட்டும் வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடலாம் அகைன் உங்கள் பிளாகர் போய்க்கோங்க அதில் லே அவுட்டில் டாப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோஷியல் விட்ஜெட்னு இருக்கும் அதில் வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாப்ப போகிறோம் இதில் வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இருக்கட்டும் ஜி ப்ளஸ் வச்சுக்கோங்க பின்ட்ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக் க்ளோவின் இருக்குது இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியல இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரை பபுள்னு இருக்குது இதில் ஒரு அக்கௌண்ட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஆர்எஸ்எஸ் ஸ்பீட் இருக்குது இதுவும் வேணாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பிஹான்ஸ்னு இருக்குது இதுவும் வேணாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் வச்சுக்கோங்க டெலிஷியஸ்னு ஒன்று இருக்குது இதுவும் வேணாம் ஸோ நமக்குள்ள சோஷியல் மீடியா மட்டும் இங்கே நான் ஃபில்டர் பண்ணிட்டேன் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் ஜி ப்ளஸ் பின்ட்ரெஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ நான் அதை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் உங்கள் சைட்டு போய்க்கோங்க ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே டாப்பில் நம்ம கொடுத்த சோஷியல் மீடியா ஐக்கான்ஸ் மட்டும் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து உங்களோட லிங்க் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஃபேஸ்புக்கோட லிங்க் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா பிளாகர் போய்க்கோங்க இங்கே சோஷியல் மீடியா விஜெட்டில் எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே ஃபேஸ்புக்னு இருக்கும் அதில் எடிட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஹேஷ்டாக் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் வந்து உங்கள் ஃபேஸ்புக்கோட லிங்க் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு டோட்டலாக இங்கே சேவ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களோட ஃபேஸ்புக் லிங்க் வந்து எம்பட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி தான் அந்த சோஷியல் மீடியா ஐக்கானில் போய்ட்டு நீங்கள் லிங்க் அப் பண்ணோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு எப்படி உங்கள் ஃபுட்டர் கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி சைட் பார் விஜிட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி வந்து பிளாகருக்கு பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அன்வான்டட் பேனரை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ பிளாகருக்கு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்க்காதவங்க போய்ட்டு பாருங்கள் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஓரளவு புரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோவில் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எல்லாத்தையுமே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி ஒரு பிளாக் போஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அந்த பிளாக் போஸ்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம எஸ்சிஓ வந்து செட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்து நான் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் சொல்கிற மெத்தட் வந்து புரியும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று வரைய வராது ஸோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் அதோட மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு புரியல ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் வந்து மிஸ் பண்ணிடுறீங்க அந்த இடத்துல பாயிண்ட் அவுட் ஆகுது அதை வந்து டவுட்டாக கேட்குறீங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின